Am 31. August hat das Bundeskabinett eine neue Corona-Arbeitsschutzverordnung beschlossen, die am 1. Oktober 2022 in Kraft tritt und zunächst bis einschließlich 7. April 2023 gelten soll. Im Fokus der neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung steht das betriebliche Hygienekonzept, das der Arbeitgeber zu erstellen und umzusetzen hat. Und im Rahmen dieses Hygienekonzepts hat der Arbeitgeber dann zu prüfen, welche Maßnahmen er in seinem Unternehmen für erforderlich hält. Dabei wird auf bewährte Schutzmaßnahmen gesetzt, die man bereits aus vorherigen Fassungen kennt. Zum Beispiel nennt § 2 der Corona-Schutzverordnung als zu prüfende Maßnahmen die Sicherstellung der Handhygiene, den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen, die Beachtung der Hust- und Niesetikette sowie das infektionsschutzgerechte Lüften, als auch die Verminderung des Personenkontaktes und das Angebot an die Beschäftigten, ihre Tätigkeit auch von zu Hause aus verrichten zu können, sowie für die Beschäftigten, die nicht im Homeoffice sind, das Angebot sich regelmäßig kostenfrei testen zu können. Zusätzlich wird der Arbeitgeber durch § 3 der Corona-Arbeitsschutzverordnung dazu verpflichtet, seinen Beschäftigten Schutzimpfungen während der Arbeitszeit anzubieten und die hat der Arbeitgeber dann personell und organisatorisch zu unterstützen. Die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung unterscheidet sich von den vorherigen Fassungen derart, dass es keine Umsetzungspflicht mehr für die Arbeitgeber gibt, die einzelnen Maßnahmen umzusetzen, sondern der Arbeitgeber wird nur noch eine Prüfpflicht auferlegt. Es wird also die Umsetzung der Maßnahmen in den Verantwortungsbereich der Arbeitgeber gelegt. Und so wurden zum Beispiel Arbeitgeber in vorherigen Fassungen dazu verpflichtet, Homeoffice anzubieten. Jetzt haben Arbeitgeber ab Oktober dann nur noch zu prüfen, ob sie in ihrem Unternehmen diese Maßnahme umsetzen möchten. Bei der Prüfung der einzelnen Maßnahmen hat der Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 und § 6 des Arbeitsschutzgesetzes zu beachten. Ab 1. Oktober 2022 sollten Arbeitgeber darauf achten, dass sie das betriebliche Hygienekonzept erstellen und auch, und auch umsetzen und im Rahmen dessen dann prüfen, welche Maßnahmen sie in ihrem Unternehmen unter Beachtung von § 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes für erforderlich halten. Daneben haben dann die Arbeitgeber auch noch daran zu denken, ihren Beschäftigten die Schutzimpfung während der Arbeitszeit anzubieten.